Los europeos van a enviar a las SAS británicas. Jefe maestro Jason Hayes. Sargento mayor Nigel Wickham. Creíamos que iba a venir una unidad de la Delta Force. Según creo, esta es su especialidad. This is Ship Conda and Joe Delacry, a partner force from SBS. Cheers for touching down and Dorset to give us a lift. Este es un vídeo de introducción. Si causa interés, trataré de ampliarlo de algún modo. Si no, será turno de la siguiente unidad de la lista. Lo entenderéis mejor al final del vídeo. Las fuerzas especiales del Reino Unido están compuestas por cuatro elementos. Los más conocidos y antiguos son el SAS, Servicio Aéreo Especial, y el SBS, Servicio de Botes Especial, su versión anfibia. Ambas unidades nacieron durante la Segunda Guerra Mundial para llevar la guerra tras las líneas del eje. El lema del servicio aéreo especial es quien arriesga vence. Ellos fueron los responsables de hostilizar los aeropuertos en Libia, de los que dependía la logística en el desierto. Por su parte, en la insignia de servicio de botes especial, veréis escrito por fuerza y astucia. Fue utilizada en la campaña mediterránea, participando en misiones en Creta y Grecia. Su alto número de bajas durante la incursión de Rodas hizo que la absorbiera su unidad hermana. El fin de la guerra provocó que fuesen disueltos, hasta que fueron requeridos para intervenir en la crisis en Malasia y posteriormente en Aden, en el actual Yemen. Progresivamente fueron absorbiendo competencias que os sonarán tan actuales como antiterrorismo o seguridad marítima. Si visitáis la página de la wiki, veréis que la mayor cantidad de misiones del SAS fueron contra el IRA, no contra el terrorismo islámico o los nazis. El SBS siguió el mismo viaje, desapareciendo para reactivarse con la Guerra Fría. La unidad más frecuente para reclutar en el SAS es el Regimiento Paracaidista y los Royal Marine Commando es la del SBS. Los otros dos son muy recientes, pues para descargar de trabajo los otros servicios surgió el Regimiento de Reconocimiento Especial en una fecha tan cercana como el 2017. Han llevado y liderado misiones en Irak y en Irlanda del Norte en apoyo a la policía civil. La particular estructura de las fuerzas de seguridad británicas hace que los seguimientos se le encarguen a estas unidades. En una reciente reestructuración, 2021, se creó el Regimiento Ranger británico, con miembros de otras unidades que se suprimieron. Sus misiones equivaldrán a los boinas verdes norteamericanos. El problema que ofrecen para hacer un vídeo es doble. Tan secretos que no hay apenas imágenes, y por su reciente creación solo se pueden ofrecer logos y chismes, como que esas insignias se parecen demasiado a la de los infames Selus Scouts de la desaparecida Rhodesia.